辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过荆。王爷，嗯，大殿下和三殿下在执行斋打起来了，请您过去劝劝。这事发生多久了？约有两盏茶功夫，执行斋怕是都要被两位殿下拆了。今日是谁在给皇子讲课？是穆卓华。皇祖母，他和此事真的没有关系，我们要打架，他一个文官他也拦不住啊。陈儿。皇祖母息怒。今日之事，真的要感谢穆先生。他虽不是医者，但也济世人心。要不是他不拘陈规俗礼，帮大殿下止血，后果恐怕不堪设想。是啊，皇祖母，当时大殿下的血都要流成河了。啊，没有没有，皇祖母，我这个伤就是看着吓人，但其实没有那么严重。不拘陈规俗礼，帮大殿下止血。他那点风月事，满朝皆知。如此品行不端之人，你们休要被他的花言巧语哄骗了。太后恕罪，是微臣无能，没能及时拦下两位殿下，请太后责罚。只是那些风月之事，纯属谣言，微臣更是不敢哄骗两位皇子。还请太后明鉴。琛儿、锦儿虽时有口角，却从未真刀真枪的动过手。今日却在你的课上争风吃醋，大打出手。一个女子，流连秦楼楚馆，德性有亏，还敢说自己冤枉？太后。世人皆是秦楼楚馆，乃无糟之地。其实，那里也不过是扶贫女子的羁旅之所罢了，怎能不分青红皂白的白眼以待？微臣，微臣联系他们的遭遇，他们也用真心待微臣，何来得心有亏啊？好一个真心！那等声色犬马之地，何来真心？你以慧言媚行之徒往来，岂能是守礼之人？微臣虽不敢称君子，但自幼秉承圣贤教导，抚养无愧于心。休再狡辩！你在朝臣间左右逢源也就罢了。你竟敢把歪心思打到哀家的孙儿身上！来人，翰林院编修，穆卓华品行不端，勾引皇子，罢黜讲学一职，杖责二十大板，以儆效尤。太后，微臣还不动手！太后，皇祖母，太后，微臣认罚，但罪在微臣没有及时拦下两位皇子。而并非得心有亏啊站住！啊！
告诉我，他跟此事真的没有关系。呃、您不能冤枉好人啊！啊皇祖母息怒，沈先生和穆先生有同榜之意，平日里走得近些，也情有可原。今日之事，穆先生真的有功无过啊！皇祖母，我和大皇兄就是受了点伤，也死不了，您就饶了他吧。穆卓华，你可知错？微臣有错，错在错在未能及时阻止两位殿下，其余行为无愧于心，无愧于心，给哀家狠狠的打！皇祖母。皇叔，您终于来了，您赶紧求求皇祖母，让他放了穆卓华。儿臣参见太后。眼儿来了。不知穆边修所犯何罪，让太后如此生气？穆卓华为人师表。却不思修德，挑拨皇子们大打出手，可恶至极。闻太后所言，这穆卓华着实是可恶，打几板子都算是轻了。依儿臣所见，应将他打入天牢，由三司会审，然后将他的罪行公之于天下。皇叔，万万不可！此事若是宣扬出去，有损皇家颜面。穆卓华既是天子门生，又是皇子之师，更是朝廷命官。他如今犯下如此重罪，实在是十恶不赦，不重罚，不足以平天下民愤。皇叔，何以至此啊？区区一个穆卓华，不必如此兴师动众。既然他只是一个区区的穆卓华，太后仁慈，何必与他计较？你这是以退为进，替他求情。公主到。今日这现场倒是好看的紧。见过皇祖母，见过皇叔。你也是来替穆卓华求情的，皇祖母，孙女是来看您的。皇祖母，这两个弟弟的脾气，你也是知道的，他们斗起气来，别说是穆边修。就算我这个姐姐也是拦不住的。您消消气，万一伤了身子，我们这些做晚辈的可是要心疼死的。太后当以身体为重，切莫气伤了身子。对啊，皇祖母，您就消消气吧。是啊，皇祖母，您最慈悲了，再打下去见了血，您这心肠又要到菩萨面前念上几日了。如今弟弟们也无大碍，您就小惩大戒，饶了穆边修吧
，请赵院士到朱雀街的木栈。是。王爷，这班子一向相中的海盗。看来这浑水，你是当定了。回王府。太后，人带去定王府了。赵院士也跟着去了，定王府。皇祖母，可能皇叔是想让穆边修早点接受治疗，所以才把他接去离皇城比较近的定王府。看来咱们眼高于顶的定王，这回是真动了凡心。皇祖母，这哪里是动了凡心呢？重开女子恩科，本就是皇叔的主张。这穆边修又是三甲探花，他难免会多照顾些。你这话也有理，也是哀家。先记着她是女子，才记得她是个官儿。咱们南陈，倒是许多年没有女官了。去把那堂院收拾一下，去吧。是。这定王府啊，连条鱼都是公的，实在是缺少生机呀、啊。哎呦，这姑娘怎么了？怎么伤这么重啊？准备热水、毛巾、纱布、啊。那要不要将灶上李大娘一并请过来呀、啊？好。呃您怎么能把姑娘抱到您前院的去所呢？那事儿也得准备起来。有劳赵院士了，您客气了，老夫告退了。芷墨，送一送。嗯。王爷，下官没有错，下官不认罪。王爷，板子好疼啊！好好休养。各路神仙保佑啊，保佑我们王爷三年抱俩，五年抱仨，不拘男女，多多益善呐、啊！一定要保佑我们王爷，一定要保佑我们王爷，保佑保佑，保佑保佑！你姑娘可醒了，上尉。哎呀，多好的姑娘啊，长得如花似玉的。如花似玉，就她呀。人家小姑娘遭了多大的罪呀、啊，没个贴心人照料，孤苦伶仃的。她有丫鬟，怎么哪儿都有你？王爷，您看她受了这么重的伤。可得悉心调养啊！哎呀，这外头缺医少药的，万一有个三长两短，可怎么办呢？您说，人抱回来了，再送回去，也太不近人情了吧？那就留下吧。好嘞，老奴啊，这就着人，把后院的正堂收拾出来，让您住得舒坦。后院？哎呀，赵院士啊！千叮咛万嘱咐，不宜挪动，这不是？您把人抱进去的吗？要不您再去收拾吧。哎，好嘞。还有什么事？王爷，您看，这姑娘受这么重的伤，又人生地不熟的，要不然。送些东西去安抚安抚
。等他醒了，本王亲自去看看。王爷终于开窍了。王爷，密探来报，北凉人已经准备好出使南城的事宜了。看来您的引蛇出洞之计行之有效。既然如此，便得提前筹备迎接北凉使团一事了。北凉人有什么好迎接的？我们要以礼相待，也不可不防。属下明白，驿馆内外。都会提前做好准备，一定好好迎接北凉人。嗯。哎，王爷，有什么要说的？您说这张管家葫芦里到底卖的是什么药？先是把您赶去后院中，又让您给穆姑娘送东西，还在那里摆了那么大一桌，难道他是想签？嗯、人家小姑娘遭了多大的罪呀、啊！没个贴心人照料，孤苦伶仃的。既然封不住你的嘴，那不如你就跑跑腿吧。去趟朱雀街，把他的丫鬟接过来。王爷，要不然让直墨去吧。那小姑娘见了我，跟老鼠见了猫一样。真就好了啊！嗯，我还真以为你有什么事儿呢，疼不疼啊，小姐？啊，王爷，小姐，小姐别动。老实待着。多谢王爷救命之恩。这是玉赐的东西，省着点吃。哦，谢谢。你们都下去吧。去吧。嗯。啊。王爷。挨得冤不冤？冤，但是也不冤。虽然事发突然，但仔细想想，这一切都是有迹可循的。这三殿下看起来不像是好学的样子，却主动问我关于北凉的事情。他的目的。就是为了引出巨马河之战，追根大殿下心中拔不掉的刺，然后他再跟二殿下，一个唱黑脸，一个唱白脸，就是为了惹大殿下发怒。大殿下桀骜莽撞，如此一来，他必会中计，这样就坐实了他暴躁激进之名。与王者气度有损，所以，这其实就是一场有预谋的储位之争。哎呦！不过，你对琛儿倒是了解颇深了。嗯，我觉得大殿下，他是难得的赤子之心，喜怒都写在脸上。再好了解不过。孙云谦是鱼儿和景儿的表兄，沈惊鸿也有能管住陈儿的能力。所以，我这一颗看似一无是处的棋子。
就是他们打瞌睡的时候，主动送上的枕头。这场打呀，真的是无妄之灾，冤得很，疼死了。那你又因何觉得自己不冤呢？嗯，是我行事不周，留了把柄给他们。以后长点心眼吧。见过公主。瞧你这身打扮，是刚给皇帝们讲完学，还没来得及回府吧？公主召唤，岂敢耽搁？我想劳烦你一件事儿。你看这珍珠如何？雍容华贵，堪比公主之尊。我有什么尊贵的？不过是托了出身的福而已。这珍珠成色不错，不过一晃不清淡。玉镯无瑕，轻盈高洁。虽然无瑕，但易碎。金石之质，一以贯之。就他吧。下官也觉得这杏花颇为别致，若是赠在公主病上，定然。你错了，是本宫要送人的。送人？那与下官有何关系啊？自然与你有关。得劳烦你。跑一趟定王府，帮我把他交给卓华。本宫这次前往知行斋，已经惹得太后不高兴了。如今，真不敢亲自去定王府瞧他，只能劳烦你去了。我，我与穆边修虽为知己，但只是同僚。怎么？便不能前往看一下受伤的同僚吗？北凉那边安排的怎么样了、啊？一切就绪。要留意，北凉使团当中，与鹰爪沟相关的蛛丝马迹。是。王爷，您打算让那穆卓华？在咱们府里待多久？怎么，你又不愿意了？那是王爷看穆卓华，被打得皮开肉绽，着急给他治疗，才放在咱们府里。对他来说，那是天大的仁慈。属下是怕外面的风言风语。本王何惧风言风语？是，来看墓。这穆淑华不是口口声声说他和沈清红是清白的吗？如今赶上定王府来探望之人，竟然唯有沈清红。王爷，属下怕您卷入这风言风语之中，说什么王爷和当朝状元争抢当朝探花。王爷果然知道我在说什么。自有私沈边子，穆边修就在此休息。小姐送钱的来了。冷静，咱们现在可是有身份的人了，不能再干卖诗集的事儿了。嗯。哎，沈兄
，你怎么来了？穆边兄，休息的可好些了？好多了，谢谢神兄。姐，小姐，这是？这些呢，是大殿下托我带给你的名贵药材。他分身乏术，在忙于北凉使臣的接待，不能亲自前来。哦，对了，他让我跟你说，反正你是懂医的人，这些药呢，你就自己看着吃吧。那就劳烦沈兄帮我谢谢大殿下。嗯，小姐，那我先去熬药了。嗯，去吧。嗯。其实细细说来，这事儿怪我。要不是我们之间那些风言风语，我想太后也不会这么生气吧。沈兄，这件事儿哪能怪到你头上啊？跟你没关系的。哦，对了，还有这个，这金簪是公主托我带给你的。公主可真好。真好看，沈兄，这要是让那些长舌之人看到你送我一只簪子，又不知道该编排出什么来了呢？哎，你我可是在意这等闲话的人啊？当然不在意了，不过那些人可真是无聊。而且啊，你送我一只簪子，这算什么呀？定王殿下还把我留在他府上呢。<笑>我看这下。你也算是彻底想开了，嗯，那是当然，我可惜命了，我想的明明白白的，我一定要活得长长久久，这就对了，嗯。嗯见过定王殿下。沈编纂，穆边修身体不适，需要喝药。你先回吧。啊，师兄。那你先好生养着，我改日再来看你。嗯吃的不能分给你啊！啊，小姐说了，太医熬的药方太苦了，她就让我偷偷倒掉。小姐还开了新的药方，我先去给她熬了。你主子可真有本事啊！朱莉，你怎么那么慢？快来吃点心。嗯、看来你在本王的王府上，过得倒是逍遥自在。王爷，这么晚了，您还没休息呢。进来，小姐，王爷。
，您真是体恤手下。但是，现在太晚了，要不，您早点回去休息。实在是太苦了，我也是逼不得已才出此下策。王爷，我觉得我都好了，我要回家。若是你仍想投在我的门下，我也一定会全力护你周全。只是你也应有所感，此路并非青云梯，而是吊桥壁。朱莉，嗯，你觉得定王殿下人怎么样？嗯，王爷虽然看起来严厉。但是个大好人。嗯，我觉得王爷虽然不苟言笑，但是他是极其护短的。嗯，他虽然给了我这么苦的药喝，但是也送了这么多好吃的东西给我们。嗯，你记得吗？嗯，之前王爷跟我说，让我做一个选择，当时。我还不知道该怎么选，但是现在，我好像知道我应该怎么选了。哎，嗯，王爷。你不要因为是我救了你，就要投靠于我。我也不是那种谢恩图报的人。我希望你可以遵从自己的心。知道我的选择了，我要跟着你，继续往前走。你可知你前方危机四伏，难有安稳，与你富贵安身的愿景也是背道而驰。嗯，我明白。但我也知道，这人世间最难得的，就是一个真子。我一直王爷是真心待我的。小姐，你都伤成这样了还看书，你小心看花眼睛。没事，再看一小会儿。嗯，这就是你之前一直让我找的那本书吗？嗯，这本书还真有用。嗯，可是你之前说要替定王殿下分忧，那为什么看这本北凉的书啊？王爷最近每天都熬得通宵达旦的，就是为了接下来与北凉的和谈之事。不过，这跟北凉和谈，却是王爷自己促成的。他故意丢出要和东夏议和的消息，让北凉着急，以为南臣要跟东夏联手呢。那跟咱们有什么关系？王爷为了给三万忠魂讨回公道，把自己架在火上烤。我既然已经下定了决心，要一直跟随王爷，做个为国为民的好官，那我就必须拿出实际行动来，不能总是夸夸其谈。你们家小姐我啊。
可是个知恩图报的人。药熬好了。嗯，啊。王爷，您都辛苦一天了，还亲自来给下官送药，下官真是感动。你把药都喝了，就算报答我了。这两件事儿怎么能混为一谈呢？王爷，刚才我说的话，您是都听到了吗？王爷，那您看，能不能给下官个机会，让我去礼部观政啊？若是你能在二十日之内掌握北凉的语言和文字，并通过考试，本王就让你去礼部观政。行，当然行。可王爷学习总得有点资料，您能不能再借给下官几本书？天色也不早了，你早点休息吧，本王就不再叨扰了。回头，让人把资料给你送过来。好，谢谢王爷。太好了，小姐。小姐，书来了，《北凉杂记》。小姐，你好像好的差不多了。嗯，走路是没问题了，都好了。小姐，我定王府还有好多好吃的呢。不行，郭巨烈，咱们必须得回家了。那个张管家日日拉着我唠家常，动辄就是一个时辰往上，要不然就跟我说什么定王殿下没爹疼没娘爱，要不然就是告诉我定王殿下从来都不对女子动心。我这想安静下来看会儿书，都没有时间。那你拒绝他吗？你忍心拒绝一个那么善良，还日日给你送吃食的人吗？嗯，这样，我现在就去跟定王殿下辞行，你赶紧收拾收拾东西啊。嗯，不许贪吃。嗯。皇叔。前几日瞧你伤得厉害，我不忍明说。皇叔，您就看在我亲自送上门的份上，您就少骂我两句吧。臣儿，你是长兄，这件事情最大的责任在于你。是他先出言不逊的，他说皇叔用人不明。遭人蒙蔽，我那气不过，我才。别人就是知道你的脾气，才故意激怒你。他们是故意的。哦，我明白了。刘瑜让刘姐故意拉我下水，他倒是舍得让自己的亲弟弟犯险。臣儿，你们三兄弟都叫我一声皇叔。其实我是不该有任何偏颇的，但是现在你们争斗得如此厉害，伤的是皇兄的心呢。是他们咄咄逼人。你是嫡长子，只要不行差踏错，一切都是顺理成章的事情。他
他们就是想逼你犯错，你偏偏又要鲁莽行事，正中他们的下怀。你以后一定要控制自己的脾气，万事三思而后行。王爷，穆卓华求见。让他进来吧。念念不忘，情未了，在耳鬓撕咬，回忆出了鞘。无处停靠，两两相望，雨潇潇，谁化作云烟飘渺？留下心的孤岛，做不完波涛。明明你知道，明明我明了，明明爱锁在眼底缠绕，唯一的拥抱，用一生灼。在前方过尽力寻找，明明你知道，明明我明了，明明感受生,生生死缠绕，唯一颗心跳，用天荒平掉，永不离散，我们早说好。笑。